ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் போன போன வீடியோவில் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணியிருப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் மாடர்ன் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் அதாவது மனுஷங்க வந்து ரெண்டு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆஃப்ரிக்காவில் தோன்றுறதுன்றது தான் சொல்கிறாங்க சரி நம்ம எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெசபட்டோமியன் மக்கள் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை மூவாயிரத்தி ஐநூறு பிசி அதாவது இங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறப்போ ஒரு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸை தொடங்கிட்டதாக சொல்கிறாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் விவசாயம் மூலியமாக கோதுமை அதுக்கப்புறமா பார்லி விளை வச்சுருக்காங்க விளை வச்சு பார்ட்டர் சிஸ்டம் மூலியமாக அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணியிருக்கிறதா கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ மூவாயிரத்தி ஐநூறு பிசியில் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது நடந்திருக்குது ஸோ இப்போ எக்கனாமிக் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறு பிசியில் வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடந்திருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து அந்த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிக்கு அப்புறமா எக்கனாமிக்ஸை வந்து எங்கே யார் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டில் செனஃபோன் அப்படின்ற கிரீக் எக்கனாமிஸ்ட் இவங்க வந்து எக்கனாமிக்ஸ்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க எப்போ பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோர்த் சென்ச்சுரி ஃபோர்த் பிசிஇயில் வந்து இவங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து எப்படி அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இவங்க வந்து கிரீக் எக்கனாமிக்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால இவங்க என்னென்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னா ஓய்கனாமியா அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதில் ஓய்கோ அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னு சொல்கிறாங்க நெமியன் அப்படின்றது வந்து மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓய்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை ஓய்கனாமியா அப்படின்றது ஹவுஸ் ஹோல்டு மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இப்போதைக்கு இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது ஹவுஸ் ஹோல்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணல அதோட அதோட ஸ்கோப் வந்து ரொம்பவே ப்ராடராக தான் இருக்குது ஓய்கனாமியானு ஹவுஸ் ஹோல்டு மேனேஜ்மெண்ட்ன்ற அர்த்தம் தான் இப்போவும் எக்கனாமிக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ்ன்ற வார்த்தை ஆரிஜினேட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஓய்கனாமியான்ற வார்த்தை அதுவும் கிரீக் வார்த்தையில் இருந்து தான் அது ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அரிஸ்டாட்டில் செனஃபோன் வந்து எக்கனாமிக்ஸை பற்றி அதில் என்ன தான் பெருசாக எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் செனஃபோன் எழுதுனதுலலாம் வெறுமன அட்வைஸ் தான் இருக்குது ஹவுஸ் ஹோல்டு மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி இந்த மாதிரி அட்வைஸஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அரிஸ்டாட்டில் அவங்களோட பாலிடிக்ஸ்ன்ற புக்கில் வந்து மணி ட்ரேட் இதை பற்றிலாம் கொடுத்துருந்தா கூட எதுவும் முழுசாக முழுசாக கட்டமைச்ச ஒரு பிரின்சிபிள் எக்கனாமிக்ஸை அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்களா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த்து பிசியில் நடந்த விஷயம் அடுத்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நடந்த விஷயம் என்ன ஹிஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் மெர்கன்டிலிசம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து யூரோப் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகுது இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்கல் பவர் உள்ள ஒரு நாடாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாட்டுக்கு வெல்த் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த கான்செப்டில் சொல்கிறாங்க ஸோ வெல்த்துனா என்னது கோல்டும் சில்வரும் தான் வெல்த்து அப்படின்னு சொல்லி இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எப்போ இப்படி ஒரு கான்செப்ட் வந்துருச்சோ கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன இதில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எப்படியாவது வெல்த்தை வந்து நிறைய ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு மோடுக்கு வந்துடுறாங்க இந்த மெர்கண்டிலிசமில் இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் இதை எப்படி நீங்கள் இன்னும் நல்லா வெல்த்தை வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களோட எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து ரொம்ப அதிகப்படுத்துங்க இம்போர்ட்டை வந்து குறைச்சிருங்க சுத்தமாக முடிஞ்ச அளவு குறைச்சிருங்க அப்போது நீங்கள் மற்ற நாட்டிலேருந்து மற்ற நாட்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறப்போ அவங்கள்ட்டேருந்து நீங்கள் வந்து தங்கத்தையும் சில்வரையும் வந்து தாராளமாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இம்போர்ட்டை வந்து குறைச்சிருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிருங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாடுகள் வந்து எப்படியாவது எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டேக்ஸஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிக்கிறாங்க அப்போ டேக்ஸஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுறப்போ இம்போர்ட்ன்றது நடக்காமல் போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் என்ன பொருள் இந்த கவர்மெண்ட் விளைவிக்கணும் என்ன உற்பத்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த பொருளை மட்டும் சப்சிடி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுத்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதும் அதை வந்து வளர விடுறதும் மற்ற மற்ற ப்ரொடக்ஷன்ஸை வந்து வளர விடாமல் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டுடைய தலையீடு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்பவே இருக்குது அதே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் மெர்கட்டிலிசம் வந்து வெல்த்துன்றதை வந்து ஃபிக்ஸடு ஃபைனைட்டு இவ்வளோ தான் இருக்குது வெல்த்து ஒரு ஒரு உலகத்திலே பார்த்தோன்னு சொன்னால் இவ்வளோ தான் ஃபைனைட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்
ஒரு கண்ட்ரி வந்து வெல்த்து வெல்த் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே அந்த கண்ட்ரியில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து கோல்டு சில்வர் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்களோட ரிசோர்ஸஸை பயன்படுத்துவாங்களே தவிர மக்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ரொடக்ஷன்னால் அவங்களுக்கு வந்து கன்சம்ஷன் மக்களுக்கு கன்சம்ஷனுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கணும் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கணும் அப்படின்ற தாட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி எப்போ ஒரு ஒரு கண்ட்ரி வந்து எக்ஸ்போர்ட் நிறைய பண்ணணும் இம்போர்ட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களோ அது வந்து ஒரு ஜீரோ சம் கேமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிக்கு லாபமாகவும் இம்போர்ட் பண்ணுற கண்ட்ரிக்கு அது வந்து ஒரு நஷ்டமாகவும் தான் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி வேறு சில கான்செப்டும் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்படின்ற ஒரு கொண்டு வராங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு தனி தனி மனுஷன் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக செய்கிற விஷயங்களில் வந்து செய் விஷயங்கள் மூலியமாக அன்இன்டென்ஷனலாகவே அவன் வந்து சொ சமுதாயத்துடைய வெல்ஃபேருக்கு ஒரு நல்லது செய்வான் பங்களிப்பு கொடுப்பான் அப்படின்றத வந்து அது போக இவர் வேற என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரீ மார்க்கெட்டுன்றது இருக்கணும் கவர்மெண்டோடைய இன்டர்வென்ஷன் வந்து அடிக்கடி இருக்கக்கூடாது இப்போ மெர்கண்டிலிசம்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் கவர்மெண்டோடைய முழு தலையீடும் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு மார்க்கெட்டில் அதனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரீ மார்க்கெட் இருக்கணும் கவர்மெண்டோடய இன்டர்வென்ஷன் இருக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்கிறாங்க மெர்கண்டிலிசமில் வந்து வெல்த் வந்து ஃபிக்ஸடு ஃபைனைட்டாக தான் இருக்குது இவ்வளோ தான் இருக்குதுன்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் வந்து ஸ்மித்து வந்து சுத்தமாக மறுக்கிறாங்க மறுத்துட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெல்த்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா கிடையாது வெல்த்தை கண்டிப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு நாட்டோட வெல்த் எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாட்டோட ப்ரொடக்ஷனில் தான் இருக்குது அவங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மக்களுடைய நல்லதுக்காக மக்களோட நலனுக்காக எவ்வளோ எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் ஒரு நாட்டோட வெல்த் அப்படின்னு சொல்லி ஆடம் ஸ்மித்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் பீரியடில் மெயினாக உள்ள விஷயங்கள் நம்ம இதில் பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கடுத்து எடுத்தோம்னா நியோ கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ்னு இருக்குது இது வந்து லேட் நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஏர்லி டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரி வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் இருக்குது இந்த பீரியட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து முக்கியமான எக்கனாமிஸ்ட் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் அதுக்கப்புறமா லியோன் வால்ட்ரஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல்ன்றவங்க வந்து பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்ற புக் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்தராக ஆடம் ஸ்மித் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த தியரிஸை வந்து ஃபர்தராக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எடுத்துக்க வேண்டியதை எடுத்துருக்கிறாங்க விட வேண்டியதை விட்டுருக்கோம் செஞ்சுருக்கிறாங்க ஆடம் ஸ்மித்தோட தியரிஸ்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மார்க்கெட்டு கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் லேபர் இந்த மாதிரி பேசியிருப்பாங்க ஆனால் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் எப்படி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலை நோக்கி ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்க்குறதுனால அவங்க அவங்க என்ன தேரி கொண்டு வராங்கன்னு சொன்னால் சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேரி கொண்டு வராங்க இந்த இது வந்து ஒரு முக்கியமான தேரி இதை நம்ம இனி அடுத்த சாப்டரில் படிக்கவும் செய்வோம் இந்த தேரியில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் மூலியமாக நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டோடைய ப்ரைஸ் அதோடய குவான்டிட்டி என்ன மாதிரி செலவாகும் என்ன மாதிரி போகும் அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் கணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் மூலியமாக அதே மாதிரி மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி தேரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி தேரி மூலியமாக தான் மக்கள் வந்து தங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து தங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொருளை செலக்ட் பண்ணுவாங்க எது எந்த பொருள் தங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தருது அப்படின்றத பொறுத்து தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத விஷயங்களை வந்து இந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி தேரி மூலியமாக ஆடம் ஸ்மித்துன்றவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி தேரி அதுக்கப்புறமா சப்ளை அண்ட் டிமேண்ட் இந்த ரெண்டுமே நம்ம இன்னும் அடுத்தடுத்த யூனிட்ஸில் கொஞ்சம் டெப்த்தாகவே பார்ப்போம் ஏன்னா நம்மளுக்கு கொடுத்து நம்ம சிலபஸ்லேயும் இது இருக்குது அதுக்கடுத்து முக்கியமான இது வந்து பார்த்தோன்னா மார்சின் எக்கனாமிக்ஸ் நைன்டீன்த் சென்ச்சுரியில் வந்திருக்கு இது வந்து ஃப்ரெய்ட்ரிக் எங்கல்ஸ் அப்புறமா கால் மார்க்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மார்க்ஸின் எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது கொண்டு வந்திருக்காங்க இது கொஞ்சம் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு விஷயம் இந்த கார்ல் மார்க்ஸ் கொண்டு வந்திருக்க இந்த எக்கனாமிக்ஸ் இதில் வந்து அவங்க எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எப்படி முதலாளிகள் வந்து சர்ப்ளஸ் வேல்யூ லேபர்ஸ்ட் இருந்து அதிகபட்சமான
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஜான் மெய்னர்டு கைனீஷியன் இவங்க வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் எக்கனாமிஸ் இவங்க வந்து தங்களோட ஐடியாஸ் கொடுக்குறாங்க இதில் அவங்க என்ன ஐடியாஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாட்டுடைய எக்கனாமி வந்து அந்த நாட்டுடைய அக்ரிகேட் டிமாண்டை பொறுத்து தான் இருக்குது டிமாண்டை பொறுத்து தான் எக்கனாமிக்ஸோடைய பொருளாதாரத்தோட வளர்ச்சி இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளி டிப்ரெஷனுக்கு போகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம அங்கே வந்து ஒரு குறைவான டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்டிங்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்ஸை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்ஸ் வந்து எப்படி அதிகப்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து முதலீடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து லேபர் வருவாங்க லேபர்ஸ்க்கு வந்து உங்கள் வேஜஸ் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ லே வேஜஸ் கொடுக்கறதுனால லேபர் அந்த வேஜஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் வந்து செலவு பண்ணுவாங்க அப்படி செலவு பண்ணுறதுனால டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது போக டேக்ஸ் கட் பண்ணுறதுனால டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைக்கிறதுனாலையும் டிமாண்ட் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பாலிசிஸ் வந்து கேனிஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களோட பாலிசிஸை வந்து நிறைய நாடுகளில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த அந்த காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தவும் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி த ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணி இதுதான் கேனிஷியன் எக்கனாமிக்ஸுக்கு ஒரு பேஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கிற தியரிஸ் வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுக்கு ஒரு முக்கியமான தியரியாக பயன்படுது இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து லைனல் ராபின்ஸ்ன்னு சொல்லி இவங்க வந்து ட்வெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரியில் ஒரு பிரிட்டிஷ் எக்கனாமிஸ்ட் இவங்க இவங்கள பற்றி நம்ம ஏன் படிக்கிறோம்னா இவங்க கொடுத்துருக்கிற டெஃபினேஷன் இவங்க வந்து எக்கனாமிக்ஸுக்காக கொடுத்துருக்கிற டெஃபினேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இவங்க தான் மற்றவங்களை விட இவங்க இவங்களோட டெஃபினேஷன் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட டெக் அவங்களோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு சொன்னால் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் விச் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஆஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஏன்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் விச் ஹேவ் ஆல்டர்னேட் யூசஸ் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இதை பற்றி நம்ம இன்னும் அடுத்த டாபிக்ஸில் படிக்கிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாகவே இதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபைனலாக மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது மிட் டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரிக்கு மேலே உள்ள எக்கனாமிக்ஸை பற்றி நம்ம இதில் பார்க்குறோம் மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் கிளாசிக்கல் நியோ கிளாசிக்கல் கைனீஷியன் எக்கனாமிக்ஸ் இதை இதை எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இந்த எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து பில்டப் பண்ணி தான் நமக்கு மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸும் கிடைக்குது மாடர்ன் எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இன்டர் டிசிப்ளினரி நேச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸு சைக்காலஜி சோஷியாலஜி நியூரோ சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜெண்டர் இந்த மாதிரி மற்ற நிறைய ஃபீல்ட்ஸோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி எக்கானமியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க ஸோ மற்ற டிசிப்ளின்ஸ் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுனால எக்கானமியை பற்றி அவங்களால் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் மக்களுக்கு இன்னும் நிறைய உதவிகள் செய்ய முடியும் எக்கனாமிக் ப்ரின்சிபிள்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் இவங்களால் இதனால் ஃபார்முலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக மற்ற ஃபீல்ட்ஸ் கூடையும் இவங்க சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதில் முக்கியமான எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிஹேவியர் எக்கனாமிக்ஸ் என்விரான்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் லேபர் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபெமினிஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக்காக ஹிஸ்ட்ரியோட எக்கனாமிக்ஸோடைய ஹிஸ்ட்ரின்றப்போ பேசிக்காக இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு நான் தேங்க்யூ